Olá! Hoje eu vou ensinar uma carne suína agridoce a pedido da Brígida, minha amiga. Parabéns pelo pedido, Brígida! Eu também gosto muito desse prato. Uma delícia! Olha só! Eu vou te ensinar de um jeito que você será capaz de fazer tão bom quanto aos melhores restaurantes. Eu sou Kayoko Takeda e neste canal falo de alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados e probióticos, além de culinária oriental. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho e dê um joinha, por favor. Se você já me acompanha, muito obrigada! Dê um joinha e compartilhe também. Nesta receita precisaremos fazer um molho agridoce, que é muito simples. Precisaremos preparar a carne, fritar e finalizar com os demais ingredientes. Caso você tenha interesse em dar seus primeiros passos nos fermentados e probióticos e usá-los em benefício da sua saúde, junte-se aos meus alunos e entre no curso online Probióticos para Iniciantes – Primeiros Passos. Nele eu vou te ensinar não apenas receitas, mas também vou lhe dar muita informação embasada pela ciência para você inserir os probióticos com segurança à sua alimentação. Para acessá-lo por um valor super em conta, toque no link que está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário abaixo. Vamos ao preparo então? Os ingredientes e o passo a passo estão na descrição do vídeo. Tenha sempre o hábito de olhar a descrição. Eu tenho aqui a paleta suína. Pode ser o lombo, pode ser a barriga de porco também. Com ingredientes que eu vou temperar essa carne, o saque mirim, gema de ovo e amido de milho. Aqui estão os ingredientes que eu vou usar para fazer o molho agridoce. O molho aqui está caprichado. Eu tenho mel, açúcar, geleia de morango, amido de milho, vinagre branco, esse é o vinagre de arroz, aqui o ketchup, tomate picadinho, cebola, alho e um pouco de sal. E para finalizar o prato, uma parte aqui é cebola, outra parte é abacaxi. Abacaxi cortado assim, desse tamanho. E acompanhando o shape aqui do abacaxi, nós cortamos também o pimentão vermelho, amarelo e verde, também em triângulos. Vamos trabalhar com a carne aqui. É o mirim, saquei licoroso mirim, um pouco de saquei para tirar o cheiro, né? E dar um pouco de maciez na carne. Gema, eles sempre usam a gema ou clara na carne. Ela sela a carne para não perder a umidade da carne quando frita, né? Isso é importante. Ou a gema ou a clara, sempre usam. O sal. É, o sal e um pouco do amido de milho que eu vou colocar. Agora aqui é amido de milho puro e vou colocar Eu tive que cortar em pedaços menores, que eu tinha cortado muito grande. Aí ficou melhor de. Que é, tem que ter prática para conseguir fazer isso bonitinho, redondo. Aqui tá faltando prática. Tá ok. Agora vamos pro fogão. Eu coloquei um fio de óleo 
Agora a cebola. O tomate. A geleia de morango. Vinagre. Mel. Vou pôr água. Açúcar. Por o restante da água. Aqui o amido de milho eu engrossei com a mesma quantidade de água. E aí nós colocamos aos poucos. Não vai tudo, às vezes vai. Então, o amido de milho sempre você coloca e vai observando a consistência. É o suficiente. Eu já desliguei. Poderia coar esse molho, se quiser ele só parte líquida, ou pode deixar. Eu acho que vou deixar. Então tá aqui o nosso molho, está pronto. E agora vamos aquecer o óleo aqui para fritar as a carne. Essa fritura em duas vezes, em duas etapas, é o seguinte. A primeira vez, ela vai para o óleo quente, mas não tão quente. E vai dar uma fritada, uma selada na carne por fora. Aí eu coloco ali para descansar por um tempo. Ela é como se fosse o um steak. Quando você faz na chapa, frita né, uma parte, frita outra. E quando a carne você quer com cozimento ao ponto ou mal passada, então você tira a carne para um prato, não deixa no lugar quente, quente, tira para um prato e deixa descansando. Quando ela queima o cozimento, né, completa um pouco mais e drena o líquido sanguinolento assim que sai da carne. E aqui a fritura também é a mesma coisa. Vou devolver uma segunda vez agora. Muito cuidado. Já está bom. A cebola, o abacaxi. É muita carne aqui, mas não faz mal, vou temperar tudo. Desliguei o fogo, 
Olha que prato lindo e delicioso, agridoce. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários o que achou da receita, porque a sua opinião é muito importante. E se valeu a pena assistir, toque no valeu. E se você não quiser perder nenhum dos vídeos, toque no botão inscreva-se e no sininho ao lado dele. Assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu tiver um vídeo novo. Muito obrigada, até o próximo vídeo.